。呃，今天我们抢先看一下未来的 EC7 啊。其实这台车本身，我想说的话题并不多，但是有一点我想解释一下，就是很多人都在吐槽未来的一个营销节奏问题，但是我觉得它是走在最前面的。请你不要忘了，未来的李总是媒体人出身啊，所以说他在这两台车发布的时候说，某 EC6 的车主对不对？开了三年，开省出一台宝马 X3 的前任，一堆人都在质疑说，我的天哪，每天跑四百公里，一循环的跑跑三年，是一个什么样的职业？其实我们不要去纠结这个点啊，他。这样宣传的点是什么？大家所有的焦点都放在这件事上，而对产品就会无限的弱化。所以说，当产品出现了一定的不积极或者负面，你会忽略到它。所以说，我觉得这是一个非常高级的营销手段。所以说，你发现没？自从未来的李总说，难道是为了闻汽油味这个事情之后，才推，才有别的这些主机厂的领导人高调放厥词，说五百万之内没有对手，或者说是五十万之内最能打的车，都在步入未来的后尘。所以说，我觉得从营销角度而言 ，EC7 以及第二代的全。新的 ES 八是非常成功的啊，不是说产品本身，而是从官方宣传定调。那我们把话题牵回来，再说未来 EC 七这个车本身啊，就是它后面那个小尾翼，我觉得是蛮有意思的。你要知道，在上汽的名爵 MG 七比它价格只有三分之一的车型都已经玩三段式尾翼了，但它还玩单独的一段尾翼，并且把一段尾翼的高度可以分两段可调，弄的是一个更加高级的感觉。这个只有未来能做到，其他品牌就说感觉哎，好像略微逊色别人一点，但是未来能做到。虽然我。没有那么夸张，但是我可以在电动车里做运动的最高级者，这也是 E C 7我觉得它就是有过人之处的一个点。然后接下来我们说这台车，呃，官方说了很多，就是设计方面的精髓所在啊，就是这个轮圈比例，这个轮圈比例设计的非常好。采用这个轮圈比例，就是如果我没记错的话，大次做宣传的车型的一个品牌是谁？就是捷途的首款车型，捷途的 X 7 0所以就导致了捷途的 X 7 0上市之后一炮而红。所以说大家发现没有，国人对外。关审美的有些词儿，只要他没有听过的，就认为是高级的。由于没有听过，由于有生疏感，所以就产生一种莫名其妙的这种认同感。所以就有很多人在造词儿啊，咱先不管这个词儿是不是造的。所以我就说，呃，未来的这两款产品，无论是营销定位，还有宣传亮点的时候，它的位置，还有就是一些,一些关键词卡的都非常准。这个我觉得必须要给未来点一个赞，就是这样的好处就是什么？大家无限放大它的设计的精髓所在，但却忽略了产品本身是不是有一些。瑕疵和障碍，对这些词儿，大部分都是听着比较好听，但实际上，<笑>你能够解释吗？我问你，追光，呃，你怎么追光？谁追光？夸夫，人家本来就傻，你还逗人家？呃，其实不重要，真的不重要。但是我跟你说，有一个点，大家只要看清楚就行了。就是未来的 E C 7侧面线条确实非常的漂亮啊。呃，怎么说呢？就是如果在电动车领域，以就是未来已经不再宣称自己做极致低的那个封锁系数了。但是你要知道，奔驰的 E Q C 啊、E Q S、E Q X X 还在极致的调封锁系数降低，但是未来已经不提这个了。应该说，我从来不提封锁系数，我这个车只有零点二三。对，它就是为了漂亮，就是为了让你看上去帅。包括那个就是电动的两两两。两段可开启的，就是两段高度可开启，不是说那个形状是两两两段啊。它官方的宣传的时候就是为了帅。我会告诉你，只有时速超过一百二十码，它才有下压力的作用；时速超过两百码，抬更高的那个尾翼出来，才有更好的下压力。但是日常中我用不到没有关系，我就是可以让你手动开启。我觉得这是 E C 七，我觉得最成功的一个点，它把它的亮点无限放大，然后呢，让用户视野中只看到它的亮点所在，这是非常成成功的。看看亮点去呗。啊，刚刚才那亮点，走。刚才在那个培训介绍的时候说，这个尾翼打开之后有一排小小的英文，说让我们自己看。我念给大家啊，叫 Blue Sky Coming。我还以为，我一看那个 B， 我还以为是 Beauty of Dreams。<笑>所以说，小心思设计的确实蛮到位的。那我问你，这段话是给谁看的？这段，这段话，应该是给负责停车的管理员。到到到，停！我觉得只有这种从业者是能看到这个的，因为车主本身应该不太会看这个啊。呃，但不管怎么说吧，就是这个尾翼翘起来确实好看啊，好看。然后再跟大家说一下，就是这个车身的侧面线条，呃，就是这个。轮间距的距离刚好和就是相当于一个两两倍轮的一个高度到达这个车的这个 C 柱和 D 柱下压的一个位置，这也是目前所有的酷配 SUV 中，呃，我觉得造型非常值得借鉴的一个宣传级点啊，不是说就是造型科学上的点，是宣宣传点。所以说，我觉得呃，无论产品怎么样吧，未来 E C 7这个车在宣传营销上已经。